die Varroren von dem Futtersaft, was eigentlich den Maden gegeben wird. Und wenn gerade kein Futtersaft da ist, was die Varroa braucht, dann beißt sie auch mal in die Made rein und beißt ihren Stücke ab. Und dann sind das die Krüppelbienen, die dann schlüpfen, die keine Beine haben oder keine Flügel oder je nachdem, wo die Varroa-Milbe gerade reingebissen hat. Deswegen müssen wir Imker im Herbst dafür sorgen, dass es keine Varroa-Milbe im Bienenkasten gibt oder annähernd keine. Dann habe ich Anfang Oktober eine gesunde Brut, die schlüpft und mir meine Winterbrut macht. Brauchst du Futter, damit die Wege möglichst kurz sind, brauchst Pollen, damit die Immunstoffe da sind und dann kann diese Traube überleben. Hier in so einem Kasten haben wir 60.000 Bienen drin, davon fliegen 30.000 Bienen jeden Tag aus. Jede geht auf mindestens 120 Blüten bis 150 Blüten jeden Tag. Ja, dann kannst du mal hochrechnen, wie viele, wie viele Blütenbesuche das sind und wie viel Bestäubungsleistung das ist. Dann würden wir keine Honigbienen haben, dann ist der Obstertrag entsprechend schlecht, weil einfach die Bestäubung fehlt. Deswegen sehe ich den Hauptwert eines Bienenvolkes schon in der Bestäubertätigkeit und nicht in der Honigproduktion oder in der Wachsproduktion. Ich denke, die Mehrzahl der Verbraucher weiß das gar nicht, weil die Mehrzahl der Verbraucher sich mit Umweltfragen nicht auseinandersetzt, sondern halt sich vorstellt, ich kaufe das im Supermarkt. 80 Prozent aller Nutzpflanzen werden von den Bienen bestäubt. Das heißt, wenn äh, die Bienen massiv äh, zurückgehen, ist das ein viel größerer Schaden für die gesamte Landwirtschaft als äh, der Verzicht auf entsprechenden Einsatz bienengefährlicher Pestizide. Dass diejenigen, die auf diese Katastrophe hinweisen, zunächst einmal nicht ernst genommen werden. Es war ja beängstigend. In der Natur war absolute Totenstille. Es flog keine Hummel mehr, es flog keine Wespe mehr, es flog keine, keine Wildbiene mehr, es flog kein Schmetterling mehr. Nirgendwo. Es war alles tot. Man schiebt das also seit 2003 immer auf die Varroa. Aber selbst wenn wir beweisen können, dass es also nicht die Varroa ist, dann erklärt man uns, es könnten Viren sein. Und wenn wir beweisen können, es sind keine Viren, dann können es andere unerklärliche Sachen sein. Es geht die Tendenz dazu, dass man weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen will, von der Menge her. Und deshalb ist man zum ersten Mal bei vielen Kulturen zum Beizen des Saatguts gekommen. Und dafür braucht man systemische Pflanzenschutzmittel, das heißt, dass die Pflanze das Mittel aufnimmt, in der ganzen Pflanze verteilt und das Gift dann auch äh, im Pollen und im Nektar ankommt. Die Firma Bayer hat sich ja bereitgestellt, äh, aus der Portokasse zwei Millionen äh, locker zu machen, um dann eine kleine, ich würde sagen, Schweigegeld oder Beruhigungsgeld zu zahlen. Das Unternehmen stellt den betroffenen Imkern 2 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung. Allerdings unter der Bedingung, dass die Imker zukünftig auf Schadensersatzforderungen verzichten. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass es Sie erregt, wenn plötzlich Bienenvölker sterben. Wir haben sofort nach Bekanntwerden des Bienensterbens äh, die Ruhen der Anordnung angeordnet. Unsere Erkenntnisse gehen dahin, dass die Konzentration, die anschließend oder nach dem Auswachsen der Pflanze im Pollen und im Nektar auftreten können, soll eine solche Schädigung nicht hervorrufen können. Wenn Sie die Bienen anschauen, die da liegen, die zittern, die zappeln noch, die leben noch, die ist nicht tot. Die Biene, die, die bewegt so lange ihre Füße, bis dieses Nervengift aus ihr Haus ist. Das heißt, wenn die Biene richtig tot ist, ist von dem Nervengift fast nichts mehr in ihr drin. Ja? Bienen und die, die Arbeit des Imkers ist das, das, das Zeichen, dass draußen was in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Und wenn die Imker sagen, wir haben Probleme mit unserer Biene, dann müssen eigentlich die Naturschutzverbände, Greenpeace und alle, die müssen sofort aufstehen und sagen, was ist da los. Die Chemieindustrie ist nicht interessiert, in ihre Richtung zu suchen, sondern eher in der Richtung von irgendwelchen Krankheiten. Oder wenn sie ja nicht mehr weiterhelfen können, dann sagen sie, ja, der Imker ist zu alt, der kann alles nichts mehr. Die Chemieindustrie ist nicht interessiert, in ihre Richtung zu suchen, sondern eher in der Richtung von irgendwelchen Krankheiten. Oder wenn sie ja nicht mehr weiterhelfen können, dann sagen sie, ja, der Imker ist zu alt, der kann alles nichts mehr. Ich sage es mal so deutlich, Seehofer ist zurückgepfiffen worden äh, durch äh, den Vorstandsvorsitzenden der BASF über die Kanzlerin. 
Also ein ähnlicher Vorgang wie im Bereich der, der Gentechnik, wo wir auch wissen, wir hätten in Deutschland nicht die Debatte über die Ausbringung genmanipulierter Pflanzen, wenn wir nicht gleichzeitig einen der großen Produzenten genmanipulierter Pflanzen in Deutschland hätten. Und es ist Zeit, dass wir aufstehen, dass hier umgedacht wird. Und es ist auch Zeit, dass wir konkrete Lösungsvorschläge, wie man aus diesem Dilemma wieder herauskommt, durchsetzen. Also, dass wir jetzt überhaupt alle aufgeschreckt wurden zum wiederholten Male, dass es ein Problem gibt mit Pestiziden, liegt nur daran, dass wir halt Imker haben, die erwerbsmäßig Honig machen und die ihre Bienen gut beobachten und die halt tote Bienen vor den Bienenkästen haben liegen sehen. Wir haben aber auch das gleiche Sterben vollzieht sich im Stillen im Bereich der Wildinsekten und hier ist die Dunkelziffer ja ganz enorm. Wir wissen gar nicht, wie viele Bestäuber zu Tode gekommen sind. Man könnte darüber diskutieren, aber das ist nicht meine Aufgabe. Aufgabe, ob jetzt zum Beispiel durch andere ähm, ja, äh, Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft, etwa durch einen häufigeren äh, Fruchtwechsel, ähm, ein, ähm, eine Beeinträchtigung durch Schädlinge reduziert werden kann. Das stelle ich dahinter, da haben Sie den falschen Gesprächspartner. Aber derzeit müssen wir leider damit leben, dass die erheblichen Ausfälle sowohl im Mais als auch im Raps äh, ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln heute noch nicht zu bändigen sind.